So hello everyone welcome to the Sam that is a study art motivation and education and in this video we are going to uh, continue the series of uh, myofunctional appliances of orthodontic chapter okay so uh, isse pehle maine aapko overview bataya tha before starting this video is going to be very very important for your neat pg preparations okay because इट इज इम्पॉर्टेंट क्योंकि इसमें पूछा जाता है कि इसको किसने डिस्कवर किया कौन से प्लान को किसने डिस्कवर किया तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं सो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सो हिस्ट्री एंड टर्म्स हम इसमें देखने वाले हैं ओके सो एक्टिवेटर सबसे पहले अप्लायंस देखेंगे उसके अदर नेम सिनोनिम्स क्या है वो देखेंगे एंड किस ऑथर ने उसे डिस्कवर किया ये देखेंगे ठीक है सबसे पहले अप्लायंस हो सबसे पहले हम एक्टिवेटर को देखेंगे एक्टिवेटर के सिनोनिम्स क्या है नॉर्वेन ऐप किंग्सले और बाइट जंपिंग ऐप अप्लायसेज ठीक है ऐप यानी कि अप्लायसेज में उसे ऐप ही करके बनी बना के रखा है तो मेरे दिमाग में ऐप ही ऐप चल रहा है ठीक है एंड मोनोब्लॉक भी बोलते हैं ऐसे फंक्शनल जो ऑर्थोपैडिक भी बोलते हैं बायो मैकेनिक वर्किंग रिटेनर भी बोलते हैं एंडरसन अप्लायसेज दिस इज इंपॉर्टेंट एंडरसन अप्लायसेज इसको क्यों बोलते हैं बिकॉज इसे जिसने डिस्कवर किया था उनका नाम था एंडरसन ठीक है सो इसे एंडरसन अप्लायंस भी बोला जाता है एंड नॉक्टर्नल एयरवे पेटेंसी अप्लायंस भी बोला जाता है इट इज द मोस्ट कॉमनली यूज इन रिमूवेबल फंक्शनल अप्लायंस रिमूवेबल फंक्शनल अप्लायंस में इसे मोस्ट कॉमनली यूज किया जाता है ठीक है कमिंग टू सेकेंड दैट इज बायोनेटर तो इसको बोलते हैं स्केलेटनाइज एक्टिवेटर भी बोलते हैं एंड इसको बाल्टर ने डिस्कवर किया था दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बी फॉर बायोनेटर बी फॉर बाल्टर याद रखना ठीक है Now, twin clark. Twin clark is the most accepted functional appliance. ठीक है Most accepted functional appliance है ये याद रखना And इस, इसको जो twin block है इसको clark ने discover किया था Frankel appliance. इसको जो other synonyms है वो है oral gymnastic appliance and functional regulator या फिर activator भी बोल सकते हो और vestibular appliance भी बोल सकते हो तो इसे Frankel ने डिस्कवर किया था ना तो फ्रेंकल रेगुलेटर का क्लासिफिकेशन जो हम देखेंगे उसमें जो फिफ्थ वन होता है उसको ओवेंस ने डिस्कवर किया था ये याद रखना ठीक है फ्रेंकल के जितने भी अप्लायंस है ना सबको फ्रेंकल ने डिस्कवर किया एक्सेप्ट द फिफ्थ वन दैट इज ओवन ने किया है क्योंकि वो ठीक है नाउ लिप बम्पर लिप बम्पर को लिप प्लम्बर भी बोला जाता है ये बे, बेसिकली मैंडेबल में यूज होता है डेन हॉल्स अप्लायसेज इसे मैगजिला में यूज किया जाता है एंड इट इज यूज इन मॉडिफाइड वेस्टिबुलर स्क्रीन ठीक है रिमूवेबल फिक्स्ड फंक्शनल अप्लायंस और सेमी फिक्स्ड अप्लायंस होता है ये लिप प्लम्बर और बम्पर जो भी आप बोलो उसको वेस्टिबुलर स्क्रीन ओरल स्क्रीन और शील्ड भी बोला जाता है इसे न्यूवेल ने डिस्कवर किया था जैसपर जम्पर एफ एफ ए इसे जे 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 ट्रिपल जे ठीक है तो जे जे जैसपुर ने इसे डिस्कवर किया था जैसपर जम्पर से याद रहेगा ठीक है नेक्स्ट इज हर्ब्स अप्लायंस इसके ऊपर ये दिस इज इंपॉर्टेंट इसको कार्निया भी बोलते हैं कार्नियर एम एल हर्ब्स ने इसको डिस्कवर किया था हर्ब्स से याद आ जाएगा मोस्ट कॉमनली यूज फिक्स्ड फंक्शनल अप्लायंस है ये एंड टूथ बॉन्ड पैसिव अप्लायंस है ठीक है ये क्या है ये आपको आगे चल के क्लासिफिकेशन में और ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा कैटलेंस अप्लायंस जो है इसको लोअर इंक्लाइन प्लेन भी बोलते हैं एंड सूडो मायो फंक्शनल अप्लायसेस भी बोलते हैं ठीक है याद रखना इसे ठीक है इसका कोई डिस्कवरर नहीं दिया हुआ है फंक्शनल जो ऑर्थोपेडिक को एंडरसन एंड हॉल्प ने डिस्कवर किया था डेंटल ऑर्थोपेडिक को नॉर्मन बेनेट ने एंड डेंटोफेशियल ऑर्थोपेडिक को बी एफ डेवल ने तो दीज सम पॉइंट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पेन कॉपी लेके बैठो और इसको नोट डाउन कर लो बिकॉज इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डायरेक्ट क्वेश्चंस आए हैं इससे नीट पीजी में सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ माया फंक्शनल अप्लायसेज और यू कैन से फंक्शनल अप्लायसेज अगर इसका डेफिनेशन या ओवरव्यू नहीं पता है तो इसके पहले वाली वीडियो मैंने मैंने डाला हुआ है वो आप देखना पार्ट वन ओके नेक्स्ट में हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे एंड या थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो